నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ మధ్యకాలంలో మౌత్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా సాధారణంగా వస్తూ ఉన్న సమస్య అసలు మౌత్ క్యాన్సర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది కేవలం పొగ గుట్క మద్యం తాగే వాళ్ళలోనే వస్తుందా లేదంటే ఇక ఏ కారణాల వల్ల వస్తుంది మరి మౌత్ క్యాన్సర్కి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇలాంటి వివరాలని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ రుహినా ఖాన్ గారు ఓరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ ద డెంటల్ స్పెషలిస్ట్ హలో డాక్టర్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చూస్తే కానీ వెరీ కామన్ అయిపోయింది మౌత్ క్యాన్సర్ అనేది మౌత్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఇంకా జీవితం నరకమే సో ఎందుకు మౌత్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుందంటారు ఎవరిలో వస్తుంది ఎక్కువగా ఓవరాల్ క్యాన్సర్ అనేది వాళ్ళ ట్రిపుల్ లైక్ దాట్స్ బికమ్ వెరీ కామన్ ఇష్యూ ఓకే ఎస్పెషలీ ఇన్ ఆల్కహాలిక్ స్మోకర్స్ ఓకే స్మోకింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మౌత్ క్యాన్సర్ ఇది అది కాకుండా నేను స్మోక్ చేయను నాకు మౌత్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందని కూడా పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ షార్ప్ టూత్ ఒక ఒక షార్ప్ టూత్ వల్ల కూడా ఇట్ కెన్ నీడ్ టు క్యాన్సర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆ టూత్ అనేది ఇప్పుడు మీకు టంగ్ పైన ఇంపింజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొరికినప్పుడు ఆ షార్ప్నెస్ ఆ చిన్న అల్సర్ ఫామ్ అయిపోతుంది యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ అల్సర్ అది ఎక్కువ పెరగకుండా ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇట్ ఫర్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఫర్ మంత్స్ టుగెదర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ పెరుగుతుంది ఆ అల్సర్ అనేది ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇన్ సైజ్ అండ్ పేషెంట్ క్యాన్ నోటీస్ దాట్ ఇప్పుడు నాకు టంగ్ పైన లిజన్ ఉంది ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ చూవింగ్ దాట్ రీజియన్ నాకు స్వెల్లింగ్స్ అని వచ్చేసినాయి అక్కడ ఫోమ్స్ స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి హార్ట్ స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్టిల్ పేషెంట్ డజన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ప్రోగ్రెసెస్ సో మీకు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి ఏమొచ్చినా కానీ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ యువర్ డెంటిస్ట్ యువర్ డెంటిస్ట్ విల్ రూల్ ఇట్ అవుట్ ఓకే అట్లా కాకుండా దే ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది మీకు ఏదైనా కానీ డైరెక్ట్గా క్యాన్సర్ కింద డెవలప్ అవ్వదు యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ ప్రీ సైన్స్ ఇన్ యువర్ మౌత్ ఓకే సిమ్టమ్స్ అనేది తెలుస్తాయి మీకు మీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది నోరు తెరవడానికి మీకు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అనేది ఉంటుంది మీరు తినడానికి యూ లైక్ వెన్ యూ కన్స్యూమ్ ఫుడ్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఈట్ దాట్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ మీకు పెయిన్ అనేది ఒక సైన్ ఉంటుంది కొంచెం హార్డ్ లంప్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది లైక్ వేరే అది అక్కర్ అవుతుందో ఆ చేంజెస్ అవుతున్నాయో బాడీలో లైక్ దాట్ రీజన్ యూ గెట్ హార్డ్ లంప్ అండ్ ఆల్ సో అది మీరు ఇగ్నోర్ చేయడం దాట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అది చాలా మంది పేషెంట్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు లాస్ట్కి అది చాలా పెరిగిపోయినప్పుడు దే కమ్ టు ఎ డెంటిస్ట్ ఎస్పెషలీ ఇన్ అర్ రూరల్ ఏరియాస్ సో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ డెంట్ డెంటల్ విజిట్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ ఏమైనా చిన్న ఉంటే యూ డెంటిస్ట్ విల్ నోటీస్ ఇట్ మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఇట్లా ఉంది అని చెప్పేసి ఇఫ్ నీడెడ్ విల్ గో ఫర్ బయోప్సీ చేసి ఒకవేళ దాట్ ఈస్ నాట్ లైక్ క్యాన్సర్ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు లైక్ బిఫోర్ డెవలపింగ్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ అనేది మీకు చిన్న చిన్న లిజన్స్ అయితే ఉంటాయి మీ ఓరల్ క్యావిటీలో సో దాట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ బై సింపుల్ మెడికేషన్ ఓకే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటూ ఎవ్రీ వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు వన్ మంత్ చెకప్ చేస్తూ ఉంటూ విల్ సీ టు ఇట్ దాట్ ఇట్ ఈస్ సబ్సైడింగ్ అది కూడా మీరు ఇగ్నోర్ చేసిందంటే దెన్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ అండ్ వన్స్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కే మీకు క్యాన్సర్ వచ్చేసింది అండ్ దర్ ఈస్ నో ట్రీట్ ఫర్ దాట్ ఓకే యూ దాట్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీటబుల్ మీకు చాలా కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈవెన్ లైక్ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ క్యూరబుల్ ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే దాట్ దాట్ పార్ట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ ఆర్ దాట్ రేడియోథెరపీ వల్ల ఆ రీజన్ అంతా ఆ సలైవరీ ఫ్లో అంతా తగ్గిపోతుంది పేషెంట్స్కి హీ పేషెంట్స్ విల్ డెవలప్ క్యావిటీస్ అండ్ ఆల్ లైక్ హీల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కన్స్యూమ్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఆల్ వాటికి కూడా సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు సో ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఏం చిన్న ఉన్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ఎస్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న లక్షణాలు ఏమైనా కనిపిస్తే కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సరైన ట్రీట్మెంట్ టైం పీరియడ్ కి ఆ టైం పీరియడ్ కి ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి క్యూరబుల్ ఇప్పుడు క్యాన్సరస్ కన్నా ముందు ఇట్ విల్ బి ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఆ ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ లో మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ క్యూరబుల్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ సో మరి ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఈ ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు మీరు ట్రీట్మెంట్ అనేది అది ఎంత టైం వరకు పడుతుంది అంటారు ఇప్పుడు దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్
when it is difficult to perform biopsy also biopsy chase na gaani most of the cases will again be a cancerous stage so meek mouth opening thaggi po to undi this oral this mucosa is all flexible meeku atla kaakunda gatti padi po to undante tels po to unta di patients ki gatti ga itundi naaku ani cheppesi at that time osthe meeku medication istam injection system every week we give injections and all in that particular region steroidal injections dan valla bands anedi loose aipothu untayi so it is reversible condition okka sara reversible condition daati poyindante then it goes into cancer డాక్టర్ గారు మీరు ఈ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలంటే ఈ గుట్కా పాన్ తీసుకోవడం మద్యం తీసుకోవడం యస్ మై హ్యావ్ టు క్విట్ ఓకే ఆ క్విట్ చేస్తేనే దట్ ఈస్ హెల్ప్ ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్స్ దే ఆర్ సమ్ కండిషన్స్ ఆ కొన్ని లెషన్స్ వచ్చినా కానీ ఇఫ్ పేషెంట్స్కి మేము చెప్తూ ఉంటాము అది ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ కింద ఇఫ్ యూ స్టాప్ దిస్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ ఈ స్టాప్ చేయకపోతే మీకు పెరుగుతుంది అని అండ్ ఫ్యూ పేషెంట్స్ డిజన్ కౌన్సిలింగ్ సరిగా వి వెన్ వీ డూ ఫ్యూ పేషెంట్స్ డిజన్ అండ్ దే స్టాప్ ఇట్ ఆల్సో అండ్ దాట్ కండిషన్స్ వితౌట్ టేకింగ్ మెడికేషన్ ఇస్ ఆల్సో రివర్సబుల్ ఓకే మీకు మేము ఇప్పుడు టొబాకో పౌచ్ కెరోటోసిస్ అని చెప్పేసి దర్ ఇస్ అ కండిషన్ అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు గుట్కా తింటూ ఒక రీజన్లో పెట్టుకుంటారు ఓకే ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద మౌత్లో పెట్టుకుంటారు ఆ రీజన్లో అంత చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి పేషెంట్స్కి బట్ దెన్ వెన్ దే క్విట్ కంప్లీట్లీ ఆ గుట్కా పాన్ అనేది కంప్లీట్గా తంబాకు ఏదైతే పెట్టుకుంటారో అది స్టాప్ చేసేస్తే మేబీ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్ పేషెంట్కి ఏం ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు ప్రొవైడెడ్ హీ హ్యాస్ టు కీప్ విజిటింగ్ హిస్ ఫిజిషియన్ ఓరల్ ఫిజిషియన్ సో మరి డాక్టర్ గారు ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఎంత భయంకరం ఏంటో మన అందరికీ తెలిసిందే మరి ఇది మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు మోస్ట్లీ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ లాంగ్ స్టాండింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఇప్పుడు డైలీ వన్ సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వచ్చేసింది అట్లా we don't see usually ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ లాంగ్ కన్జంప్షన్ డైలీ ఇన్ని ఎన్ని ప్యాక్స్ ఆఫ్ సిగరెట్స్ తీసుకుంటున్నారు డెల్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ దాట్ విల్ బి ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ అండ్ దే టెన్ టు ఇగ్నోర్ ఆల్సో ఇప్పుడు యూజువలీ వచ్చింది తగ్గిపోతుంది అని ఫీలింగ్లో ఉంటారు వాళ్ళు సో మోస్ట్లీ ఎల్డర్లీ ఇండివిజువల్స్లో కనబడుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ లైక్ వెరీ ఎర్లీ అడల్ట్ ఏజ్ వాటిలో వాళ్ళ దాంట్లో సెల్స్ అనేది చాలా తొందరగా ప్రొలిఫరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈవెన్ వన్ సెల్ కెన్ తొందరగా ప్రొలిఫరేట్ అయిందంటే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఎక్కువ టెండెన్సీ ఉంటుంది టు డెవలప్ దిస్ లేషన్స్ అండ్ ఆల్ సో మరి ఇలాంటి క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే హెల్దీ లైఫ్ స్టైలే ఉండాలంటారా ఇట్ షుడ్ బి ఎ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటేజియస్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్లో ఒకరికి వచ్చేసింది నాకు వస్తుంది అన్నట్టు ఉండదు దే ఆర్ ఫ్యూ లిజన్స్ జెనెటికల్గా కూడా రావచ్చు దాట్ నో వన్ కెన్ స్టాప్ ఇట్ ఫ్రమ్ హ్యాపెనింగ్ బట్ దెన్ విచ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద హ్యాబిట్ ఆ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఏవైతే వస్తుందో దాట్ ఈస్ నాట్ కంటేజియస్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యూ కెన్ లైక్ స్టే విత్ దెమ్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఈస్ నాట్ కంటేజియస్ ఓకే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఓవరాల్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారా అంటే ప్రివెన్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అది సి ఓవరాల్గా ఎట్లా అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు సపోజ్ పేషెంట్స్కి దెర్ ఈస్ అవేర్నెస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో ఓకే వీ టెల్ ఫీమేల్ పేషెంట్స్ ఫీ లైక్ వెన్ దే విజిట్ జనరల్ ఫిజిషియన్ ఆర్ దే వెన్ దే విన్ విజిట్ గైనోకాలజిస్ట్ వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి చేసుకుంటూ ఉండండి సెల్ఫ్గా అని చెప్పేసి సిమిలర్లీ ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ వన్ టు టూ మంత్స్ డూ యూ ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ మిర్రర్ ముంగట్ నిల్చొని యూ క్యాన్ పుట్ యువర్ టంగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ సీ ఏమైనా స్వెల్లింగ్స్ వచ్చినాయా యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ ఫింగర్ అండ్ ప్యాల్పేట్ అంటే ఆ రీజన్ అంతా ఒకసారి యూ క్యాన్ పుట్ యువర్ ఫింగర్ ఇన్ సైడ్ యువర్ మౌత్ అండ్ సీ ఏమైనా లిజన్స్ లాగా కనబడి ఉన్నాయా ఏమైనా లంప్ లాగా కనబడుతుందా ఏమైనా యూ కెన్ సీ యూ కెన్ ఫీల్ దాట్ వెన్ యూఆర్ ఈటింగ్ ఏమైనా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ లాగా అనిపిస్తుందా ఏమైనా నోట్లో చిన్న అల్సర్ వచ్చినా లైక్ యూ కెన్ చెక్ దాట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఓకే అది కాకుండా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ డెంటల్ చెకప్ మీకు ఏ చిన్న వచ్చినా కానీ ఆ డెంటిస్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో మీకు అంత పెరిగే బదులు అట్ దాట్ టైమ్ పీరియడ్ అట్ దాట్ టైమ్ మూమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీకు ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ డాక్టర్ గారు చూస్తే కానీ చాలా మంది చాలా సింపుల్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే జా దగ్గర సౌండ్ వస్తే అది
మీకు సీరియస్ కండిషన్ అవ్వచ్చు మీకు నోట్ తెరిచినప్పుడు బంద్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అని అంటే దిస్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద డిస్క్ ఆ రీజియన్లో ఇప్పుడు మనకి వేరే జాయింట్స్లో ఎట్లా డిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఓకే వెన్ యూ గో టు అన్ ఆర్థోపెడిషియన్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మీకు అక్కడ డిస్క్ ఇదైంది అని చెప్పేసి సిమిలర్లీ మీకు ఇక్కడ ఒక టూ రీజియన్స్ మీకు రైట్ సైడ్ ఒక జాయింట్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక జాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ డిస్క్లో ఇష్యూ ఉన్నట్టు ఆ సౌండ్స్ ఏదైతే వస్తుందో సో మీకు ఇనీషియల్గా యు విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పెయిన్ అండ్ ఆల్ ఓన్లీ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ పేషెంట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కీప్స్ ఆన్ చెకింగ్ వస్తుందా లేదా వస్తుందా దాట్ అగ్రివేట్స్ ద కండిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ కే మీకు తొందరలో వచ్చింది అని చెప్తే విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ డెవలప్ అయిపోతుంది ఇట్ విల్ గో టు సమ్ సీరియస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్ అది అవుతున్న కొద్దీ పేషెంట్ విల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ పెయిన్ ఓకే పేషెంట్ విల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ రెడ్యూస్ మౌత్ ఓపెనింగ్ మౌత్ అనేది ఎక్కువ ఓపెన్ అవ్వదు ఓకే అండ్ చాలా మంది పేషెంట్లో దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది బైట్ ఓకే మీకు బయట కరెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూ పేషెంట్స్ యూనిలేటరల్గా ఒకటే సైడ్ చూ చేస్తూ ఉంటారు దే విల్ నాట్ చూ బోత్ ద సైడ్స్ ఫుడ్ అనేది బోత్ ద సైడ్స్ చూ చేయాలి దే చూ ఓన్లీ ఆన్ వన్ సైడ్ దానివల్ల దే ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ జాయింట్ రీజియన్ ఓకే అది కాకుండా ద బైట్ వాట్ ఎవర్ మెన్షనింగ్ ఓకే అదొకటి రీజన్ ఫర్ ఆల్ దిస్ సౌండ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఓకే అంటే దీన్ని ఏమంటా డాక్టర్ మెడికల్ టర్మ్స్లో ఇలా రావడానికి ఇది దిస్ దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ టీఎంజే ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే టెంపరో మాండిబులర్ జాయింట్ అనేది ఆ జాయింట్ని టెంపరో మాండిబులర్ జాయింట్ అని అంటారు దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరో మాండిబులర్ జాయింట్ కండిషన్స్ ఓకే మరి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి అదే మీకు పెయిన్ రావచ్చు అండ్ దాట్ విల్ బి వెరీ సివియర్ ఒకసారి ఇష్యూ స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టుగెదర్ టు సబ్సైడ్ మంత్స్ టుగెదర్ ఇయర్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ కే మేము పేషెంట్కి ఒకసారి మెడికేషన్ ఇచ్చేస్తున్నాం పెయిన్ కిల్లర్స్ రాసి ఇచ్చేస్తున్నాము తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు ఉండదు ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ టుగెదర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ప్రాపర్ కేర్ బై ద పేషెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బైట్ కరెక్షన్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అది చేసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ లాస్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొలాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఓకే అంటే డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దీనికోసం ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వి చెక్ ఫర్ ద బైట్ అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్కి మిస్సింగ్ టూత్ ఉంటూ ఉంటుంది ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్లో వాళ్ళకి అది రీప్లేస్ చేసుకోమని చెప్తాము అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్కి లైక్ టీనేజర్స్కి లేకపోతే ఎర్లీ అడల్ట్ పేషెంట్స్కి బైట్ అనేది సరిగా ఉండదు వి ఆస్ దెమ్ టు గో ఫర్ బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఓకే ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ దెన్ వి ఆస్ పేషెంట్స్ టు ఫాలో సమ్ హ్యాబిట్స్ ఇప్పుడు ఓన్లీ క్లికింగ్ సౌండ్స్ వస్తుంది అంటే దాట్ ఈస్ రివర్సబుల్ కండిషన్ అగైన్ మీకు ఓన్లీ క్లికింగ్ సౌండ్స్ వస్తుంది అంటే వీ ఆస్ ద పేషెంట్ టు చూ బైలేటరలీ డోంట్ పుట్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ సైడ్ అంత స్ట్రెస్ అనేది ఇంకా మీకు ఆ సౌండ్ అనేది ఒక లిమిటెడ్ ఓపెనింగ్ తర్వాత వస్తుంది ఇట్ విల్ నాట్ బి కంప్లీట్ లైక్ మీకు మొత్తం ఓపెన్ చేసినప్పుడు రాదు అది యూ విల్ నోటీస్ ఇట్ యూజువలీ మౌత్ ఓపెనింగ్ ఇస్ ఫార్టీ ఎంఎం ఓకే ఆ మౌత్ ఓపెనింగ్ రేంజ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మీకు సౌండ్ వస్తు రావడం స్టార్ట్ అవుతుందో యూ షుడ్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టిల్ దాట్ ఓపెనింగ్ వస్తుంది కదా అండ్ పేషెంట్ ఫ్యూ పేషెంట్స్ విల్ బీ హ్యాపీ ఆ సౌండ్ వస్తుంది అని చెప్పి దెల్ బి టెస్టింగ్ బై దెన్ సెల్స్ లేకపోతే పక్కన దెల్ బి షోయింగ్ ఇట్ టు ద ఫ్రెండ్స్ వస్తుంది అని చెప్పి దాట్ షుడ్ నాట్ బీ డన్ ఓకే ఇంకా లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఓపెనింగ్ యువర్ మౌత్ మీకు యానింగ్ అంటే ఆవంతది వచ్చినా కానీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ పామ్ పామ్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఆపుకోవాలి లైక్ యూ షుడ్ నాట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ వెరీ వైడ్లీ అగైన్ అది కాకుండా యూ స్పూన్ ఫింగర్స్తో హ్యాండ్తో తిన్నప్పుడు యూ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ వెరీ వైడ్లీ వెన్ యూ యూజ్ స్పూన్ అది చిన్నగా ఓపెన్ చేసుకుంటారు అది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువ క్రంచీ ఫుడ్ ఎక్కువ హార్డ్ ఫుడ్ విచ్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ చూవింగ్ అది అవాయిడ్ చేయాలి మీకు చూయింగమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ చూయింగమ్స్ లైక్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడనివ్వకుండా ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టు గివ్ రెస్ట్ టు ద జాయింట్ so okay. over a period of time maybe few months 4 to 6 months of time period it regularly follow aitunde mm-hmm. a disc condition edaithe untadi if it is reversible condition meek medication valku ellalsina avasaram kuda ledu once you cross the stage and meek pain adantha start ayyindante we have to give with medication mm-hmm. అది కాకుండా ఒకవేళ స్ప్లింట్స్ రై రాత్రి పేషెంట్ పడుకునేటప్ప
దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు కానీ కొన్ని రోజులకి అది చాలా నొప్పి ఒక్కసారి అది నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోయింది పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే దాట్ పెయిన్ విల్ బి వెరీ వీ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ ఆ పెయిన్ అనేది తొందరగా తగ్గదు దే హ్యావ్ టు రిపీటెడ్లీ టేక్ ఆన్ మెడికేషన్ అది సబ్సైడ్ అయ్యే వరకు సో ముందుగానే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చూసారో అప్పుడు డాక్టర్ని కలిసినట్లయితే మంచి ట్రీట్మెంట్ అందు అందుతుంది మీకు ఎక్స్ట్రేస్ తీస్తారు దెల్ టేక్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఎక్స్ట్రేస్ తీస్తారు ఆ డిస్క్ ఇష్యూనా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న బోన్ ఇష్యూనా అని చెప్పేసి డయాగ్నోస్ చేస్తారు యూజువలీ ఆర్థరైటిస్ కండిషన్స్ ఏదైతే మీకు వేరే బోన్ జాయింట్ రీజియన్స్లో ఉంటాయి సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ అదవుతుందంటే దానికి సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ కోసం అని సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ డయాగ్నోసిస్ ఎస్ డాక్టర్ ఇక అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా ఫుడ్ విషయంలో అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది స్పూన్తో తినడము క్రంచ్ క్రంచ్ ఇవి తినకుండా ఉండడము ఎక్కువ మురుకులు లాంటివి ఎక్కువ బోన్స్ చూ చేయడం అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దోస్ థింగ్స్ ఆఫ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ పేషెంట్ డజన్ డెవలప్ ఎనీ పెయిన్ ఓకే పేషెంట్ లైక్ ఒకసారి వన్స్ ఇట్ ఈస్ అగ్రవేటింగ్ అంటే యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ బై మెడికేషన్ అదేవిధంగా మీరు చెప్పినట్లుగా డాక్టర్ గారు ఇంకా ఫుడ్ తినే హ్యాబిట్ అనేది వన్ సైడ్ కాకుండా బోత్ సైడ్ సైడ్స్ బైలేటల్ చూవింగ్ హ్యాబిట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా చేయడం వల్ల అయితే తగ్గించుకోవచ్చు అంటారు ఓకే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు చాలా మందికి ఇది సమస్య అని కూడా తెలియదు చాలా మందికి అవగాహన కల్పించారు ధన్యవాదాలు డాక్టర్ సో చూసారు కదా జా క్లికింగ్ సౌండ్స్ అనేవి ఎంత డేంజరో ఇక ఇది ఒకసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి లేదంటే పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా సమస్య పెద్దదవుతుంది ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైఫ్ ఫిండి షేర్ చేయండి మరి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని త